马大姐，看什么呀？我终于看见真人了。哎呦，我给你签个名呗。那个使出浑身解数掂着勺的小老头，就是我的爸爸。我六岁的时候，他去孤儿院领养了我。我从小有先天性心脏病，好像也是因为这个，我才被遗弃的。爸爸独自一个人把我养大，用尽了他所有的积蓄送我去做手术，治好了我的心脏病。我时常感到愧疚，因为爸爸为了我，终生未娶。可是他说，他只是在等那个他爱的女人。但是直到现在，那个女人也从来没有找过他。爸爸，饿了。好，饭马上好了。我经常问爸爸，为什么他要选择我这么一个生病的孩子，当他一辈子的拖油瓶呢？爸爸说，因为当时那个又小又苍白的我，主动走过去。牵住了他的手。对不起啊，我不该一声不说就又跑出去了，这一跑还大半年，还麻烦您派那么多人专门去国外把我抓回来。我保证，以后去哪儿之前我一定提前告诉你。你用不着跟我道歉，你还是自己跟自己道歉吧。现在公司上架，所有的事情都是你姐姐在处理。你什么时候把心收一收，去做一些你应该做的事儿，否则将来。我怎么把公司交给你，爸？我什么时候说要继承你的公司了？一直以来，所有的事情都是我姐在打理的，她做的多好啊
，公司上上下下他打理的井井有条的。你以后直接把公司交给我姐不就得了吗？干嘛非要让我掺和进来呀、啊？你怎么跟爸说话呢？爸妈，我吃饱了，你们慢慢吃。公司一直都是小瑞打理的，而且他打理的很出色，你为什么就不愿意把公司交给他呢？我知道为什么，因为他不是你亲生的。做什么，妈妈都支持。只是别做像你爸那样的人。小雅，来来，你接着，我爸爸来吵啊，爸爸来吵。哎呀，爸。你踏踏实实就坐在那儿等着吃饭吧，小哲，你赶紧把我爸拉走。快走吧，你坐这歇着吧。阿皮，你还不了解。小哲，别坐。狗屎都要流出来了。胡哥哥，你赶紧忙，忙完赶紧过来吃饭。好。爸。哎。你好好尝一尝我的菜，我这两年厨艺进步很大的。小珍，你也尝尝。哎呀，嗯，不错，真的不错。哎，你这手艺快把爸爸给比下去了，你。确实有进步啊。什么叫有进步？是刘汉大的进步。大很大很大。爸，小珍啊，我在欧洲的这几年。我无时无刻不在想你们两个人，现在我回来了，你们俩就在我眼前，我觉得我幸福的都要冒泡了。我的人生遇到你们两个人，我就觉得我是最幸运、最幸运的人，遇到你们也是我林美雅这辈子最幸福的事情。干杯！最好的伙伴，你们一定要珍惜这份情谊啊！小哲，小哲，嗯，哎，说，哎，叔叔真的希望能够看到你们长长久久的下去，一辈子。只不想看到你们这么异地相恋的，所以啊，叔叔希望你这次能够陪着小雅一起去法国，好吗？这事儿，回头我跟小哲会商量的，也让他好好考虑考虑，毕竟也是一件大事儿，对吧？哎，爸，你再尝尝这个。好，好。接个电话。哎。小哲现在工作可忙了。是。喂，亲爱的，你干嘛呢？我在外面吃饭呢。怎么样，家庭聚会愉快吗？愉快？我们家的家庭聚餐什么时候愉快过呀？听起来急需安慰啊。来吧，是这样，晚上还是来我那儿。没事儿，我就是想听听你的声音。今天太累了，改天吧。你在哪儿呢？这么吵。
路边随便吃点儿，就整个家大摆荡吧，是有点吵。叫我了吧，先不跟你说了。那个，我就在给他啊。嗯，去吧，早点回去啊。拜拜。快走快走。同事跟我说一些工作上的事。我男朋友真帅。爸，你不觉得小哲一工作起来就完全是一副白领精英的样子吗？哎，站长，来来来，你瞅这小红霞，来来来，这小丫子亲手做的，你瞧瞧。先回去吧，时候不早了。哎，该走了。你这是好长时间没来了，进屋坐坐去啊。没啊，刚回来，也怪累的。我们来日方长嘛，好好休息啊。我可怜的过来。啊？哦，好好好好好，你们们，我把箱拿进去啊。
，我每一天都在想你。我现在好不容易回来了，我再也不走了。我都想好了，我不会回欧洲的。我永远都不要跟你分开，我要天天的看到你。不分开。哎呀，你看不进去就睡觉。你在这儿翻来翻去的，我看着余晕。你成天有一秒钟是不晕的吗？以后啊，不许在孩子面前说小瑞亲生不亲生的事儿。请你做，不许我说。你对小瑞向来就不公平，这又不是什么秘密，我为什么不能说？我只是希望欧阳能早一点收信，回来帮我打理公司的事儿。你为什么总是扯到我对小瑞公平不公平的问题上了？我已经说过了，我把小瑞当成自己亲生骨肉看待，从始至终未改变过。你怎么现在变得这么不可理喻？郭长林，你别在这振振有词的。打从你跟我在一起的那天开始，你图的就是我们家的钱。现在你发达了。不需要我这个钱袋子了，我自然就变得不可理喻了。你巴不得我现在就带着小瑞离开这个家，离开欧氏。巴不得我跟小瑞在你的世界里就从来没出现过干什么呀？你们咱们这就跟小破屋了啊！本来这间房子我当了仓库了，其实你一回来，这东西都不知道放哪儿。哎呀，人家都说嫁出去的女儿泼出去的水，我这只是出国上了个学，我还没结婚呢，你就天天把我往外赶，你还是我爸吗？我在国外，我还天天想着你，每天肯定特别想我，把我这小桌子给我擦的亮亮的，小床铺的软软和和的。每天坐在我这小台子上面，睹物思人，想着我。爸，我真的想太多了，你把我这房子都能当仓库了。爸，哎、你歇会儿，我去打盆水，我把灰擦了。哎。我就是不想让你回到这个小破屋里来。哎，你现在毕业了，好，你啊，休息休息，回来小镇好好玩一玩啊！你马上跟我回欧洲找工作去啊！我可不能让你在这小破屋待一辈子，你总待在老爸身边会有什么出息啊？你这，我去给你抱被子去。对不起，爸，我这回得让你失望了。我这回回来呢，不回欧洲了。欧洲再好，也没有中国好。你这丫头，你胡说什么呢？你，哎，你时常没倒过来，你还是在这说梦话呢？你啊，我说什么梦话？我说这些话都是我深思熟虑过的。你说你啊，当年去欧洲留学，你多不容易啊，成绩那么好，导师年年都夸你。他说你要是在欧洲找一个很好的。美妆公司那是什么前途、啊
怎么了？这哪儿退了？你对得起老爸，你对得起你自己吗？你，老爸，你根本就不知道，我一个人在国外，我很难的。我每天都在想你，想小哲，天天都想吃你给我做的饭，天天都想听你数落我。咱们家怎么了？我看咱们家挺好的，我没觉得咱们家是一个小破房子。你别想着把我往外赶啊！我从小到大都在这个屋里长大，我觉得好着呢。你说，我有什么好想的？你想我干什么呀？啊，我这有胳膊有腿，能吃能喝的，那最不济不是不是挨个土痛吗？哎，我跟你说啊，咱们说好了，你现在马上跟小哲结婚，然后去欧洲，哎，就这么定了啊，这样我才能踏实啊。原来导师推荐我去的美妆公司是欧氏集团。我是欧氏集团的安保部主管蒋一龙，这位是我们集团的副总裁欧阳。咱俩合本有没？虽然我现在不知道你是谁，但是我给你留个纪念。都有，这人是谁了？我就告诉别人，我先给你做个统办。欧氏集团那么大，就算我去欧氏集团工作了，我每天都是待在实验室里，我肯定见不到那个什么欧阳。再说了，人家肯定已经把这件事情给忘了。嗯，他肯定不会记得。面试，别找。帮我签个名呗。不是故意要看你的小秘密，我总得确认一下你是谁，对吗？你会原谅我的，对吧？陈哲，在法国的日子好难熬。我好想你。我每时每刻每分每秒我都在想你，我恨不得现在一秒就抱着你，能回到你的身边。怎么办，阿哲？哲哲，怎么办？我快要疯掉了，我快要疯掉了，怎么办？怎么办？怎么办？
是多么清楚、多么坚固的信仰。我爱你，是多么温暖、多么勇敢的力量。我不管爱多少，心多慌，不管别人怎么想，爱是一种力量，把我带到你的身旁。<笑>你真惨，我天，抄个词儿啊！被扎的太惨了，从来没见过人被扎这么惨，太可怜了。一万一千七百三十九点一七公里的距离，隔不开我对你的思念。三年不在你的身边，减不掉二十年的相濡以沫。小哲，我就要回来，嫁给你了，<笑>等我。二十年，多大岁数了？打他呀！欧阳，你真的太笨了！我怎么，这世上怎么会有你这么笨的人？太想不开了。可怜不可怜圈的各位大神们，哥们儿今天在飞机上跟一女的打错箱子了。此女名叫林美雅，从巴黎留学回来，要跟她相恋二十年的男朋友陈哲结婚。关于此女早恋开始的年龄，我也同样抱以强烈的好奇。附照片三张，找到此女者必中邪。人才呀！我给你洗了。啊。哟，小雅回来了，回来了，杨阿姨。说。爸，你洗我衣服之前，你翻口袋了吗？我口袋里面有张名片，你看见没有？